，我下次还是敲门吧。<笑>什么事啊？签字。这个，你让秘书送进来就可以了，干嘛非得亲自跑一趟？人家是想假公济个私嘛？你能不能说点正经的？啊，已经是正式的了。那好，我再说说其他的事情。我想调查一下公司整体运营上的所有项目，但是有些东西我看不到，需要你的特批。这就是你说那其他的事啊？对啊，你是我的正事，正事聊完了，当然可以聊其他事了。你要那些资料干什么？公司最近客户量上去，业务也激增，但是整体运营上面总觉得缺少了点什么，所以我想调查一下整体运营上头的每一个环节，而且看一下想制定一个短期的发展目标，看看有没有必要公司内部进行整合。跟我想到一块儿去了。不过你们策划部已经忙得不可开交，还要做这些额外的事吗？正是因为我们忙得不可开交，但是跟我们的实际收益不成正比。所以我想从根源上面解决这个问题。作为一个专业的策划人员，如果连公司内部的策划都搞不定的话，怎么去搞定别人？嗯，需要什么资料，我配合你。叶总，呃，如果没什么别的事，我就先走了。嗯，哦。叶总，您该回总公司开会了。哦，我知道了。嗯。购买乐超市呢，这一季的营业额增长了百分之二，呃，跟去年差不多。中午一起吃饭吧。呃、下一季我在等。你怎么可能连菜单都看不懂呢？没，没有了。但是你放心，我会努力工作，争取让你过上好日子。这就叫好日子吗？这才叫好日子。啊。两个都要。写了这么多，全是他这几年积累下来
你这么一次，只用了几分钟，真够快。他是个负心汉，抛妻弃子，为了这么一个男人，你连自己的命都不要了吗？是吗？是。我的早餐呢？啊？这协议里面好像没有说过这一项啊。我是从现在开始包含。单方面提出修改协议是不生效的。你把我惹急了，对你有什么好处啊？嗯。那我倒是希望能把嫉妒你惹急。都过去那么久了，我们之间的协议你从未兑现，根本就不像要好好交易的样子。
那边。说真的，今天我不能陪你吃饭了，我要加班。嗯，如果公司的同事知道我们俩的关系，你会不会害怕？我怕什么呀？我倒是怕你。到时候啊，局面掌控不了，情商又低，而且你看看。<笑>那明天的晚饭，后天的音乐会，别忘了。好了，我知道了。你说了几百遍，我不会忘的。啊！我上十几个闹钟，每隔半个小时提醒自己一次，每天回家呢默写十遍，满意了吧？嗯，<笑>路上开车小心啊！知道了。可比照片上要亲和力多了，谢谢。我们园呢是一个非盈利性质的机构，最早呢是有个慈善基金会注资冠名建立起来的。哦，我听说过，是创世纪的一双城，是不是？对，叶董呢就是我们城市最早创办慈善事业的企业家。啊，不过呢。我听说很多企业家赞助幼儿园都是因为他们良心不安，不知道叶董他是不是这样的人啊？不管他出于什么目的吧，只要他做了，我觉得对我们来说就是件好事啊。听起来倒是蛮有道理的。嗯，我们园呢，现在也开始向开放性方向发展了，也开始接受社会上的捐赠。是这样的，园长，嗯，我也可以带一些资助进来的。不是这个意思。我们并不鼓励老师带捐助，老师的注意力呢，主要是负责和孩子们相处好，别的部分呢，就由我们自己的行政人员来解决。那这些孩子真的是有福气了。我们不求多福，但求少赖。这些孤儿们呐，更需要我们的爱。嗯，陈小姐，你人长得漂亮，又是留学回来的，又是专业的医疗工作者。非常的好啊，不过呢，我们幼儿园的情况比较复杂，不像你想象的那么简单，你也还得经过三个月的试用期啊，我们才能确定工作关系。你放心吧，园长，我都懂。嗯，哎，我想打听一下，创世纪的老板叶双城，他会来这儿吗？哦，他很久才来一次啊，三四个月才来一次，怎么你要找他呀？啊，没有，我就是打听一下。啊哈。就算你不告诉我，我也有办法知道。创世纪天使幼儿园，你可真会挑地方。为什么非得挑在你父亲开办的地方工作呢？啊？你不是总有办法知道吗？你似乎得学会什么叫做听话。我是人，我可以没有自尊的屈服你。但是只要我活着一天，你就不可能控制我。叶董，李董，我是跟你们一起打拼过来的老部下，对创世纪，对世纪畅想的职场感情。我跟你们是一样的。既然这样，你还做出这样的决定？二十三名员工集体辞职，这里面有多少像你一样的资深人员呢？不要说你带着他们集体辞职，就是你一个人走，创世纪都是无法承受的呀！哎呀，李董，您严重了。啊，不不不不不。呃，李董说的对啊，基于公司任何一个员工，我都不会那么轻易让他走的。哈哈。叶林刚刚接手公司，有什么地方做的不好、做的不对的，还请你们多多担待啊！叶董，有些话，我不知道我该不该说。
。叶东，他们这些人太过分了，拿辞职来威胁公司，还造谣生事。他的话你千万别往心里去啊！啊，刚刚他说的那个任一凡，我好像有点印象，当初是我面试他的。哎，蛮有能力的年轻人。是啊，啊，哎，至于琳琳呢，我怎么会不相信她呢？呃，只是他这次的精简计划的的确确戳了他们的痛处。是啊，他们的部门呢，势力在公司里被削弱了，权钱利益受到了损害。他们这是兔子急了，咬人。<笑>好了，这个事情得好好处理，那就交给我了啊！不用，我自己处理就好了。那好，我先走了。关于呢，叶董。刚送来的东西，啊，你去忙吧。哎，好的。是不？怎么了？你今天叫我来玩的这个，我没有玩过。没事儿，我们就随便玩玩嘛。不是我，我穿这衣服一看就不是打球的样子。嗯。
时候，可不是这样的。不怕，我只做认为对的事情。好了，别多想了，早点回去。有什么事情，明天到公司再说。路上开车一定要小心。去吧。任先生，叶总，您这么晚找我，有什么事？我想跟你谈一谈，你要什么？不是，我没有明白您的意思。你跟我的女儿在一起，你要什么？不是叶董，我觉得您误会了我。我不是来听你解释的，你就直接一点，告诉我你的要求。叶董，我的确是跟叶林在一起，但是我们两个人是真心的。<笑>这样老套的话，不应该出在你们年轻人的口中。世纪畅想的精简计划是你的构思吧？是想获得叶林跟公司对你的信任？不是叶董，精简计划它是公事，它跟我和叶林在一起是没有任何关系的我。我可以马上把你调到我们创世纪任何一个部门当总经理，那可以帮你省去很多的弯路。只要你肯离开叶林，离开世纪畅想。对不起，叶董，这不是我想要的。跟叶林在一起，我是不会放弃的。有关于精简计划，我也不会放弃。两天，两天之后你考虑清楚，直接打电话给我不好意思，我迟到了。你怎么才来呀、啊？我都快饿死了。你的早餐。嗯。哎，你干嘛拿着旅行箱啊？今天不是开例会吗？不是要谈精简计划吗？有什么问题吗？这件事是我提出来的，他们每一个人对我都有质疑，不信任我。好啊，我就证明给他们看。你要怎么证明啊？倾尽我所有。小朋友，别担心，我是公司的负责人。有什么事情我帮你扛着。你少来，这种事情啊，应该男人冲在前头，男人去负责。你呢，就乖乖的陪我吃早餐。嗯嗯，好呀，那你就乖乖的负责吧。嗯有问题，咱们就解决问题。叶总，这精简计划，你有没有用感情在控制工作
，什么意思？什么意思？最近公司风言风语都是关于您和任总监之间的关系问题，希望您能给大家一个解释。当然，这个精简计划如果是专业的，又是合理的，无可厚非。但是，我们谁也不愿意当感情的陪葬品。前辈，这里是公司。是谈论工作的地方。嗯，我觉得在外面听到的任何风言风语，都不适合放在这个场合来说。叶董卿，哎，大家好，大家好。叶叶董，叶董，哎，坐坐坐坐坐。爸爸，哎，你怎么来了？哎，随便来看看。哎，坐坐。哎，你们在进行什么？继续吧。我一进来就不说话了。那你先说一下，关于这个问题，我们该怎么解决？好吧，那简单的说吧，不是他走，就是我走。我和他之间必须有一个人离开。不可能，就算没有任一凡，精简计划也要进行，这不是他的错。那谁的错？精简计划到底是不是一个错误的决定？我们大家都不知道，它是一个未知数，结果都还没有出来。为什么我们要在这儿追究是谁的责任呢？要不就全力以赴干，要不就早点滚蛋。这是我妈教我。前辈，这件事情我不想再强调给公司带来多大的利益、更好的发展，但是只要这个计划出现任何的问题，我会立刻引咎辞职。等你引咎辞职，那就晚了。任何事情都是会有风险，可能大家会觉得这很幼稚，但这就是我的态度。这个计划如果给公司带来任何的损失，我将以私人的财产三十万全部来弥补。哦，三十万。<笑>你知道你要放弃的是价值多少的项目吗？精简计划如果出现任何问题，我负全。
。一帆哥，为了一个精简计划，把自己折腾成这样，值得吗？值得，只要计划有效果，就值得。而且现在是关键时刻，刚刚想好了要削减的客户，更要把善后的工作做好。之前我们做了一些大客户，不够细致的地方也一并完善了，所以啊，很快就能熬出头了。都一个月了。我真不明白，公司没了你就不赚了吗？你连自己回家睡觉的时间都没有，真的很让人担心啊！不要担心，还有你给我买的咖啡呢在一起，你要什么？跟叶林在一起，我是不会放弃的。小朋友，别担心，我是公司的负责人，有什么事情我帮你扛着。这种事情啊，应该男人冲在前头，男人去负责。你呢，就乖乖的陪我吃早餐。嗯。你们中谁的利益受到了损害？除了任一凡的这三十万，其他的损失由我来赔付。